हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रूट टू अ चैनल वेयर यू विल गेट एवरीथिंग दोस्तों टच स्क्रीन्स तो आप सभी यूज़ करते होंगे चाहे अपने लैपटॉप में या फिर स्मार्टफोन में या फिर एटीएम में या फिर और कहीं पर क्या आप जानते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है तो आगे देखते रहिए इस वीडियो को आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि टच स्क्रीन जिन्हें आप यूज़ करते हैं वो आखिर काम कैसे करता है तो आइए देखते हैं दोस्तों जो टच स्क्रीन आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं पहला रेजिस्टिव टच स्क्रीन और दूसरा कैपेसिटिव टच स्क्रीन रेजिस्टिव टच स्क्रीन का यूज आप ज़्यादातर एटीएम में या फिर पॉज मशीन में करते हैं वहीं पे कैपेसिटिव टच स्क्रीन का यूज़ आप स्मार्टफोन लैपटॉप में करते हैं दोस्तों रेजिस्टिव टच स्क्रीन जिनका यूज आप एटीएम में करते हैं वो बेसिक एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टच स्क्रीन होता है उसके काम करने का तरीका सबसे आसान है बेसिकली रेजिस्टिव टच स्क्रीन्स में दो लेयर्स होते हैं पहला रेजिस्टिव लेयर जो अंदर की तरफ होता है और दूसरा कंडक्टिव लेयर जो बाहर की तरफ होता है और इन दोनों के बीच इंसुलेटर स्पेसर्स लगे होते हैं जो कि दोनों को एक दूसरे से अलग रखते हैं अब दोनों लेयर से कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते रहता है पर जब भी आप अपने उंगली से या किसी भी चीज़ से कंडक्टिव लेयर यानी बाहर वाले लेयर को प्रेस करते हैं यहाँ पे मैंने टच करने की बात नहीं की क्योंकि यहाँ पे टच नहीं आप जब भी उसे प्रेस करते हैं तो कंडक्टिव लेयर रेजिस्टिव लेयर से जाके टकराता है और करंट का फ्लो वहाँ पे चेंज होता है फिर स्क्रीन के कॉर्नर्स पे लगे रिसीवर से ये पता लगाया जाता है कि किस कोऑर्डिनेट पे वो वोल्टेज चेंज हुआ है या फिर करेंट चेंज हुआ है और फिर एक माइक्रोचिप उस समय देखता है कि उस जगह पर कौन सा मेन्यू था और फिर उसे ओके करता है और आपने जिस चीज़ को टच किया है वो मेन्यू खुल जाता है रेजिस्टिव टच स्क्रीन्स बहुत ही रिलायबल और ड्यूरेबल होते हैं ये किसी भी वेदर में काम करते हैं पर इनके साथ एक दिक्कत है कि जब आपको सनी डे में काम करना हो या फिर ज़्यादा रोशनी में ये अच्छे से दिखाई नहीं देते पर फिर भी आप इन्हें ग्लव्स के थ्रू स्टेलस के थ्रू या फिर किसी भी चीज़ के थ्रू टच कर सकते हैं पर कैपेसिटिव टच स्क्रीन जिसे आप अपने स्मार्टफोन में यूज़ करते हैं उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता क्योंकि वहाँ पे सिर्फ हम अपने फिंगर्स के थ्रू या फिर किसी ऐसे चीज़ जो चार्ज कंटेन करता है या फिर वो कंडक्टर हो उसी के थ्रू उसे टच कर सकते हैं कैपेसिटिव टच स्क्रीन इंडियम टीन ऑक्साइड का बना होता है जो कि डिस्प्ले के सबसे बाहर की तरफ लगा होता है और उसके थ्रू करंट फ्लो करता है अब जब भी हम उस सरफेस को टच करते हैं तो वहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप होता है क्योंकि हमारा जो फिंगर है वो कंडक्टिव है और जो करंट फ्लो हो रहा है उसे एब्जॉर्ब करता है तो वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं फिर स्क्रीन के कॉर्नर्स पर लगा रिसीवर ये पता करता है कि किस कॉर्डिनेट पर टच हुआ है या वोल्टेज ड्रॉप हुआ है और फिर एक माइक्रोचिप ये पता लगाता है कि उस समय वहाँ पे कौन सा सेटिंग या मेन्यू था और फिर उसे क्लिक करता है पर कैपेसिटिव टच स्क्रीन के साथ ये प्रॉब्लम है कि आप किसी भी ऐसे चीज़ के साथ ही टच कर सकते हैं जो कि कंडक्टर हो लाइक हमारा उंगली या किसी खास प्रकार के स्टाइलस से पर आप रेजिस्टिव टच स्क्रीन को किसी भी चीज़ से पेन से पेंसिल से प्लास्टिक से या फिर किसी भी चीज़ से टच कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको प्रेस करना होता है अगर आप अपने स्मार्टफोन के ग्लास पे कभी भी वाटर ड्रॉप डाल के देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पे अपने आप कहीं कहीं टच होने लगता है ये इसी कारण कि वाटर कंडक्टर होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है जिससे जहाँ जहाँ वाटर गिरता है वहाँ वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होता है और उसके माइक्रोचिप को लगता है कि वहाँ पर आप टच कर रहे हैं इसी कारण भींगे हुए हाथ से टच करने पर आपका टच स्क्रीन प्रॉपर काम नहीं करता है पर जब भी आप ग्लव्स पहन के अपना डिस्प्ले टच करते हैं तो वहाँ पे ग्लव्स इंसुलेटर का काम करता है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपके बॉडी में नहीं हो पाता जिससे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है और उस माइक्रोचिप को कुछ भी पता नहीं चलता पर दोस्तों ये दो प्रकार के ही टच स्क्रीन दुनिया में मौजूद नहीं है कुछ और भी टच स्क्रीन हैं जैसे इंफ्रा टच स्क्रीन जहाँ पर डिस्प्ले के साइड से इंफ्रा लाइट निकलता है और जहाँ भी आप टच करते हैं वहाँ पे लाइट डिस्टर्ब होता है और फिर उस रिसीवर को पता चलता है कि कहाँ पे लाइट डिस्टर्ब हो रहा है और माइक्रोचिप के थ्रू ये पता लगाया जाता है कि आप कहाँ पे टच कर रहे हैं एक और टच स्क्रीन है सरफेस एकास्टिक वेव जहाँ पर डिस्प्ले के साइड से अल्ट्रासोनिक वेव साउंड वेव प्रोड्यूस किया जाता है 
और एक तरफ से वो निकलता है और दूसरे तरफ रिसीव किया जाता है जब भी आप उस पर टच करते हैं तो आप उस साउंड वेव को एब्जॉर्व करते हैं और उस रिसीवर को पता चलता है कि कहाँ पे साउंड वेव एब्जॉर्ब हुआ है फिर सेम माइक्रोचिप के थ्रू पता लगाया जाता है कि कहाँ पे टच हुआ है और वहाँ पे कौन सा मेन्यू था तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोज़ हिंदी में देखने के लिए और नीचे कमेंट्स में लिख जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा